ケイスケ今何してるバイトの休憩なあそっか最近バイト始めたんだよねそうそう大学生になって金使うようになったからバイトしないとやばいんだよそんなに飲み会や遊びが多すぎる楽しいけどカツカツだわえでもケイスケは仕送りあるじゃんそれは家賃と光熱費で消える増額してもらえないの無理だな実家はそこまで金持ちじゃないし毎月8万仕送りしてもらえてるだけでも相当感謝してるわそうだねてか私もバイトしたいんすればいいじゃん彼氏に禁止されてるえマジでうん何の束縛わかんないなんか彼氏のバイト先って付き合ったり別れたりを繰り返しててそれ見てから私はダメって言われたえそれだけリサが過去に浮気したからとかじゃなくてしないよそんなことそれデート代どうしてるのもちろん彼氏の全おごり最初の1ヶ月はそうだったけど最近は割り勘になってるいや無理じゃねだからパパにお小遣いもらってるパパ活それ違う実の父親だよ分かってるよでもそれ辛いな自分の都合でバイトさせないなせめてデート代はおごらなきゃなそれ彼氏に言ってきて知らねえよ多学部だし喋ったことないわ会ったこともないよねないてか今日もデートだったんだけどお金ないから直接家になった家デートはダメなのかいや別にそれはいいんだけど晩ご飯作らないといけないのリサ料理できるのかそれは余裕結構最近上達したよ得意料理は肉じゃがすげえでもそれの何が問題なんだ食材の買い物は私がして料金もなぜか全部私持ちえそれと料理作ってる時に邪魔してくる邪魔早くやりたいとか言ってくるやばすぎる彼氏のために料理作ってんのに手止めてエッチしろとか意味不明マジでムードゼロなのそれはつらいなごめんそろそろ休憩終わるわうんごめんねいつも愚痴聞いてもらってうん全然いいよ暇つぶしにはちょうどいいしありがとうほんとケイスケは優しいねそんなことないわ普通だよ普通じゃないよバイト頑張ってのありがとう6時間後ケイスケ今何してるバイトのまかない食べてるおじゃあ今から暇だな暇っていうかもう23時だぞボーリング行こうまたかよ頼むチーム対戦したいんだけどあと1人足りないんだ分かったよ行くよ助かる車で拾うわありがてえ3時間後ジロー今日はありがとう車で家まで送ってくれていやいやこちらこそハイスコア216で更新だわすごすぎ彼女とボーリング行ったけどやっぱ男だけでやる方が盛り上がるわえジロー彼女できたのかうんあれ言ってなかったか聞いてないぞどうやって彼女作った出会い系アプリあ,あ出会い系かやっぱ時代は出会い系だよケスケも出会い系やったら俺はいいわなんでもしかしてまだリサが好きなのかまあなあのな確かにリサは可愛いよ女子アナ顔のくせに爆乳 E カップでスタイルも完璧の100点の女だよでも彼氏いるんだろ素直に諦めろよリサに詳しすぎだろインスタ更新楽しみにしてるからなやめろそんなに諦めきれないか俺も何度も諦めかけたでも毎日 LINE 来てるしワンチャンあるかもって毎日思ってるえ毎日 LINE してんのかうん、基本的に彼氏の愚痴聞いてるあとは日常会話だけどリサ魔性すぎるだろう今日も愚痴言いながら彼氏の家行ってるわエロすぎる基本的に体しか求めてこないってさいやそりゃリサがエロすぎるからなだよな男は我慢できないよなそうそう無理だって分かってんだけどリサの話聞いていいリアクションしてたらいつか俺の女になるんじゃないかそう思いながら過ごしてるわそれ辛くないか彼氏聞いてる限りはクズ系だからそんなやつやめておけって言いたいけど俺がそれ言っても意味ないよなーって毎日 LINE してるけど一歩も前進してない気がするわなあそれなんかわかるわひたすら聞き手に回るやつなそれもうほぼロボットだよリサを手に入れたいって思ってるだけ諦めない姿勢はいいけど他の子にシフトしてもいいんじゃないかうーんとりあえず登録だけしてみたろ出会い系をうんまあちょっと考えるわおまた何かあったら聞かせてくれありがとう数日後彼氏にインスタの投稿全部消されたえ私が寝てる間に勝手に操作された
。マジてか、俺フォロー外されてる。マジで最悪。さすがに怒った。ちなみに、なんで消されたのタレント気分やめろって言われた。はい自撮りとかあげていいねもらって、承認欲求満たすなとか言われた。えぇ、ー、えらい目で見てるやつも絶対いるから、そんなことするなって言われた。さすがに厳しすぎる気がするな。だよね。水着の写真あげてるならまだしも普通に服着てるしお肉とかの写真あげてるだけなのにそれで思い出消されるの無理すぎいやそれはひどいなてか LINE は大丈夫だったの ?LINE はずっと監視されてるから会話すぐに消してるマジかケイスケも女の子の名前で登録してるそれはまずバレないなうんとりあえず今から大学行くお昼ご飯食べないいいよ俺今ディーゴ館いるはーい一週間後。ケイスケ、聞いてほしい話がある。どうした彼氏が浮気してるかも。えまだ可能性の段階だけどね。なんでわかったのインスタ削除の件ムカついたから、彼氏のも消そうと思ったの。うん。そしたら女からの DM で、気持ちよかったって来てたの。クロちゃんだよね。それ彼氏に言ったのまだ言ってない。今朝私より早く起きてバイト行った。なるほど。バイト終わったら話してみる。また話聞いてくれるうん。自分のせいにするなよ。リサは何も悪くないんだからな。うん。ケイスケ優しすぎる。だから普通だって。普通じゃないもん。翌日。いろいろあってさっき話した。お疲れ様。どうだったやっぱり浮気されてた。マジか。てか、勝手に DM 見たことかなり叱られた。悔しくてずっと泣いてる。え、リサが叱られたのうん、大丈夫かリサ確かに勝手に見たのは悪いけど浮気した方が悪いよね当たり前だよそんなのだよねだよねもう別れたいうん前々から思ってたけど別れた方がいいんじゃないかリサは彼氏のこと好きなのかもう分かんない好きだと思ってたけど今は許せない気持ちの方が大きい気がするそりゃ当然だよなそれにね悔しい気持ちもある悔しい私いっぱい我慢したんだよ。バイトもダメ、インスタもダメ。男友達との飲みももちろんダメ。いろいろ制限かけられたのに、自分はバイトの女と浮気してたんだよ。それが悔しくて悔しくて。それは悔しいな。だからね、ちょっと復讐してやりたい。復讐私も別れる前に浮気してやる。え、マジでうん。誰とケイスケって今家にいるいるけど。今から家行ってもいいかなマジでお願いします。私とエッチしてください。待て待て待て、それ本気で言ってるのか嘘で言ってるように聞こえるいや、そうは聞こえないけど。それとも、私とじゃ嫌嫌なわけないだろう。行く。今家出たから30分で着くと思う。わかった。お腹空いてる若干空いてる。肉じゃが作ってあげる。もし、これは期待。でも買い物行くから時間かかるかも。肉じゃがは後でいいよ。とりあえずリサに会いたい。ありがとう。じゃあすぐ家に行くね。もう。1分後。ジロー、ボーリングキャンセルで。マジかよ。体調でも崩したかいや、リサが家に来る。お彼氏が浮気してたから自分も浮気したいとか言い出した。うーということだからすまん。それは絶対そっち優先だな。申し訳ない。後でレポよろしく。それは絶対する。翌日。ケイスケ、昨日はありがとう。今、彼氏と別れた。え、マジでじゃあ。うん、ケイスケと付き合う。付き合いたい。やっぱ、嬉しすぎというか、昨日言ってたこと本当なのえ、俺なんか言ってたずっと好きだった。ずっとこうしたかった、みたいなこと言ってくれたよ。あれってどこまで本当なのあ,あ、それ全部本当のやつ。嬉しい。てか、本当に俺でいいのか俺はリサのことずっと好きだったけど、リサは半分ノリみたいなもんだろノリで付き合うほど、私は軽くないよ。え彼氏がいなかったらもっと前に、ケイスケの家行ってたし、もっとアピールしてたと思う。彼氏もうすうす気づいてたのかも。自分以外に気になる男いるってこと。だから束縛してたのかも。なるほどな。ねえ、今日も家に行っていいバイト終わりだけど、いい ?23 時くらいだよね。うん。じゃあ、バイト先まで行って。そこから一緒に帰るああそれ最高じゃあ約束ねはーいあまかないは食べないでね今日は肉じゃが作ってあげるから最高
1時間後レポですっていうか正式報告でーすおお待ってたどうだった付き合いましたうっさっき彼氏と正式に別れたみたいで即付き合ったわおめでとうすぎるえ昨日は家に来たのかうんうちを3回してしまったオーブすぎるだろうサルかよ長年の思いが俺を奮い立たせた奮い立つの間違いだろうまいこと言うな今日も会う予定だから栄養ドリンク補給しといたくそな何にしてもおめでたいなありがとう浮気されないようにしっかりしろよモテるからそれが心配だ羨ましい悩みだなじゃあまたなおうん後日談こんばんはケイスケです完全に粘りがちしました諦めて出会い系してなくてよかったです今までずっと友達でしたがリサ付き合ってみると変な感覚ですまたリサは俺と同じ職場でバイトを始めました職場には男も何人かいますリサは俺の彼女と分かっているので職場の男どもはみんなリサにだけ優しい気がしますというか優しいです今になって可愛い彼女の彼氏の気持ちが分かりました束縛はしたくないですが本音を言うと何もしてほしくないですね皆さんはどう思いますか